মর্নিং বন্ধুরা আজকে আমাদের বন্ধুদের সঙ্গে চলে গেছি আজকে কাটোয়া স্টেশন থেকে চাপছি আমরা নবদ্বীপ যাব তো চলো ট্রেন সাপার করি বাইক সাপার করে এলাম এবার ট্রেন সাপার করব তো দেখা হচ্ছে চলো এরপর ট্রেনে কাটোয়া স্টেশনটা তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এটা কাটোয়া স্টেশন আমার বন্ধু ওয়েট করছে আমাদের জন্য এখন আমরা তিনজন যাব তিন মূর্তি তারপর ওখানে গিয়ে আর একটা মূর্তি জয়েন্ট হয়ে যাচ্ছে চারটে হয়ে যাবে চার মূর্তি চার মূর্তি কাজ করি একদম আমরা ট্রাভেল করি চারজনে ট্রাভেল করি একসঙ্গেই टोटो जैगा नाम ठीक जाए तो टोटो तो देखा चलो रास्ता से चलो उच्चता <laughs> মনোরম পরিবেশ আর ঠাকুরের জায়গায় এলে তো একটু ভক্তি জেগে ওঠে আমাদের মধ্যে হঠাৎই তো ভিতরের সিনগুলো দেখো এখানে সংকীর্তনের কিছু একটা থিম আছে रथ जत्रा देखिए जगन्नाथ देव রথে করে বেরিয়েছে এরকম কিছু একটা থিম দেখি যেখানে সঙ্গে দেখাচ্ছে মহাপ্রভু এখানে প্রচুর রকমের আছে কিন্তু এখানে লেখা নেই কোনটা কি থিম দেখাচ্ছে এখানে কিছুই লেখা নেই তো কিন্তু গাইড তো এখানে নেই তো জানি জেনে বলবো ওটা কি गाइड छवि तुलते गाइड छवि तुलते ही गाइड बोलते प्रभु सत्य जुग लक्ष्मी नारायण 
বড় অবতার পৃথিবী উদ্ধারের জন্য যেটা পৃথিবীকে রক্ষা করেছিল গণমধ্যে এটা ভগবতের ভক্তকে রক্ষা নরসিংহ এটা হচ্ছে ত্রেতা যুগে শুভ পরিণয় এটা রাম সীতার এটা বনবাস এটা যখন সীতা দেবীকে রাবণ হরণ করে নিয়ে গিয়েছিল সেই দৃশ্য এখানে সখীদের সঙ্গে মিলাই প্রভু পঞ্চপাণ্ডব এখানটাতে পঞ্চ পাণ্ডবকে দেখানো হয়েছে এখানটাতে এটাতে দাপর যুগ দেখানো হয়েছে নারায়ণের দাপর যুগের লীলা এটা যখন শ্রীকৃষ্ণ রাক্ষসীকে নিধন করেছিল দাপর যুগের লীলা এটাও মা যশোদার শ্রীকৃষ্ণ এটাও দাপর যুগের লীলা শ্রী বলরামের মথুরা গমন কলিযুগের লীলা জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা সাথে মহাপ্রভু কলিযুগের লীলা পঞ্জ পাণ্ডব কলিযুগের লীলা ফটোগ্রাফি তো বসে গেছে আর আমরা যে ঘোর ভেতরটা দিয়ে এলাম যেটা অন্ধকার সেটা হচ্ছে আমার পিছনে এটা প্রচন্ড অন্ধকার তার জন্য ওর ভেতরে আমি কোনো ছবি তুলতে পারিনি তো নরধামেরিয়া এই দিকটা আর একটা মন্দির সেটা হচ্ছে এখানে হচ্ছে নিমাই পণ্ডিতের সঙ্গে বিষ্ণুপিয়া শুভ পরিণয় লীলা দেখানো হয়েছে এটা সচির গৃহে নিমাইয়ের ভোজন লীলা জগন্নাথ মিশ্র আলায়ের তৈত্য বিষ্ণুকে কৃপা দর্শনের এটা শিশু নিমাইয়ের অন্নপ্রাশন লীলা এটা তো বন্ধুরা প্রতিটা আমি বলছি না তোমরা একটু দেখে নেবে
আর সেলফি হবে না আমরা জন্মস্থান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি এবার পরের জায়গায় যাবো পরের জায়গাটার নাম কি হচ্ছে রামেশ্বর মহাপ্রভু রামেশ্বর মহাপ্রভু ধামেশ্বর ধামেশ্বর এখন রাইড আজকে দিনটা রাইড ছেড়ে ট্রাভেল করছি তো বন্ধুরা আমরা এখন এসেছি নবদ্বীপের ধামেশ্বর মন্দিরে এখানেও প্রভু মায়েরই ছবি আছে এখানেও তো সেটাও তোমাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব দেখে নাও সেটাও এইটা হচ্ছে ধামেশ্বর মন্দিরের বিগ্রহ প্রাচীন মায়াপুরে অবস্থিত ধামেশ্বর মন্দির তো এই ধামেশ্বর মন্দির এইটা হচ্ছে পুরনো মন্দিরটা এটা হচ্ছে নতুন মন্দিরটা আমরা এখন বেরিয়ে যাচ্ছি সেখানে যাচ্ছি পরের জায়গায় তোমার সঙ্গে আবার দেখা হচ্ছে এটাই হচ্ছে নবদ্বীপের পোড়ামাতলা মন্দির চলো এরপর যাবো কোথায় ভোট আনি মন্দির ঘুরা ঘুরা এক পাক হয়ে গেছে বলেছিস তোর নাম পত্র তোর নাম পত্র দিদি তো টাকা দিলি তো নবদ্বীপের মা ভবতারিণী তোমরা দেখতে পাচ্ছ মায়ের রূপ খুবই ভয়ানক জাগ্রত মা তোমরা পুরামাতলা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি এখন দেখতে পাচ্ছ আমার পিছনে এগুলো হচ্ছে পুরামাতলা মন্দিরের প্রাঙ্গনে এটা বাজার একটা এখানে শিব মন্দির আছে
শিবলিঙ্গ এটা ওই মন্দিরের পাশেই এটা পুরামাতলা মন্দিরের পাশে এটা ওই পাশে আছে ভবতারিণী মায়ের মন্দির এটা আছে শিবলিঙ্গ মন্দির তা আমরা আবার আমাদের টোটোর কাছে চলে যাবো টোটোর কাছে গিয়ে আবার তোমাদের পরের জায়গায় যেখানে যাচ্ছি সেখানে গিয়ে দেখা হচ্ছে বন্ধুরা আমরা ঢুকছি জল মন্দিরে আরে দেখি না হরিণ দেখতে পাই তবে না কলা কিনবো আমি কি হনুমান আমি কলা খাবো এইটা হচ্ছে জল মন্দির এটা তো জলের মাঝে যে মন্দিরটা এটার নাম অনুসরণ করে এটা তো জল মন্দির তো এখানে নাকি প্রচুর মাছ আছে তো দেখবো মাছগুলো কতগুলো মাছ আছে গুম বসে বসে কত মাছ আছে তো চলো তোমাদের সঙ্গে এবার পুরো জায়গাটা ঘুরে দেখাই মন্দিরটা পুরো জায়গাটা আমরা ঘুরবো আর পুরো জায়গাটা ঘুরে ঘুরে তোমাদেরকে দেখাবো হরিণ আছে নাকি এখানে হরিণগুলোকেও দেখবো চলো একটা মন্দির পেয়েছি মন্দির পেয়ে উঠে দেখি কি এই মন্দিরটা যতটা সময় মনে হচ্ছে ভোলানাথের মন্দির যাই শিব শম্ভু হর হর মহাদেব শিব আছে পুরো জায়গাটা অপূর্ব দেখতে অপূর্ব ভিউ জলের মাঝে আছে যেটা তার জন্য এটার নাম হচ্ছে জল মন্দির প্রচুর হরিণ আছে প্রচুর হরিণ আছে প্রচুর মাছ আছে প্রচুর মাছ আছে দাঁড়া করে খেতে দে তারপরে আবার দিবি না কত কত না এখানে উঠে পড়ে দেখিস বিস্কুটে বেশি পছন্দ করে তুই আর নষ্ট করিস না বন্ধুরা চলে এসেছে আমার পিছনে এবার আমরা বেরোবো ছবি তোলা কমপ্লিট কোথায় চল তাহলে আমরা এবার বেরোবো এবার বলো সোনার গৌরঙ্গটা দেখতে হবে তো সোনার গৌরঙ্গটা দেখে নি একটা নৌকা উল্টে গেছে জল ঢুকে গেছে আর এই নৌকাগুলো হচ্ছে ওই মন্দিরে পূজারীরা পুজো করতে যায় তার জন্য এই নৌকাগুলো ইউজ করা হয় তখন তাহলে আমরা এবার বেরিয়ে যাই তো বন্ধুরা জল মন্দিরের অপোজিটেই এই মঠটা আছে সারস্বত মঠ নামে পরিচিত এই মঠটা তো এটার ভেতরটা আমরা একটু দেখে আসবো ছবি তুলতে দিচ্ছে পারমিশন নিলে কোথায় বললো হ্যাঁ ছবি তুলতে দেওয়া যায় রাধা কৃষ্ণ আর গৌর নাকি আমরা যে আগে যে রাধা গোবিন্দ ওইখানে দেখলাম তার পাশে এই মঠটা আছে এই মঠটা যিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন
তো আমরা মিউজিয়ামে ঢুকে গেলাম দেখতে পাচ্ছ চারিদিকটা এতটা সুন্দর সাজানো ওই পাশটায় যাবো ওই পাশটা সমাধি মন্দির আছে এটা হচ্ছে মিউজিয়াম মিউজিয়াম এর নিচতল প্রবেশ পথ দোতলায় উঠছি দোতলায় উঠলাম এখানে সাজানো আছে এগুলো সবই
এই পাশে একটা নজর পড়লে এখানেও কিছু ঠাকুর আছে এখানে গৌর আছে রাধা গোবিন্দ আছে সখী আছে সোনার গৌরাঙ্গ দেখে কেমন লাগছে তোর আমি তো লাইভে ফার্স্ট টাইম দেখলাম এর আগে একবার নবদ্বীপ এসেছিলাম পিসির সঙ্গে সমাজ বাড়ি তো সেটাও তোমাদেরকে দেখাবো তো সোনার গৌরাঙ্গ ফার্স্ট টাইম দেখলাম আমিও তো চলো বেরোনো যাক এবার সোনার গৌরঙ্গ বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসছে সামনে যে সমাজ বাড়ি আর এখানে যে শ্রী শ্রী রাধারমন বাঘ আর এইটা হচ্ছে সমাজ বাড়ি মন্দিরটা অপূর্ব দেখতে অপূর্ব দেখতে এখানে ঢুকতে পারবো না কারণ হচ্ছে আমাদের ট্রেনের টাইম হয়ে গেছে সেই জন্য আমরা এখানে ঢুকতে পারবো না ট্রেনের টাইমটা হয়ে গেছে পাঁচটা চল্লিশের ট্রেন তো তাই আমাদেরকে বেরিয়ে যেতে হবে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে লেখা আছে সমাজ বাড়ি তো চলো বাড়ি ফেরার পথে এবার